আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ব্যাংকাপসি অধ্যায়ের আরও একটি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক করব যেটাতে একটা নতুন নিয়ম অ্যাড হয়েছে যারা ক্লাস নাম্বার ওয়ান দেখেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ আর যারা ক্লাস নাম্বার ওয়ান দেখেন নাই তারা দয়া করে দেখে নিন কারণ ক্লাস নাম্বার ওয়ানে আমরা বেসিক জিনিসগুলি অনেক ওয়াইডলি ডিসক্রাইব করছি ক্লাস নাম্বার টুতে আমরা অতটা স্পেস পাব না যে আমরা এত ওয়াইডলি ডিসক্রাইব করব তো যারা দেখেন নাই দয়া করে দেখে নিন লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে তাহলে শুরু করা যাক ক্লাস নাম্বার টু A commenced business on 31st January 2008. A is an big thing. Nam. Commenced business is a big thing. It 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 is a big প্রত্যেক বছর 2200 টাকা করে অন 31st ডিসেম্বর 2012 এন অর্ডার অফ অ্যাডজুডিকেশন ওয়াজ মেড এগেইনস্ট হিম হোয়েন হিজ অ্যাফেয়ার্স এজ ফলোস তার বিরুদ্ধে একটা রায় ঘোষণা করা হয়েছে যখন তার পাওনাদার এবং সম্পদের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ এখানে আমরা শুরুতেই দেখতে পারতাছি আনসিকিউরড ক্রেডিটরস মানে জামানতহীন পাওনাদার তারপর আছে মর্ডগেজ অন বিল্ডিং একটা বিল্ডিং বন্ধ করে এখানে ঋণ নেওয়া হয়েছে তারপর আছে ক্রেডিটর সিকিউরিটি লাইফ পলিসি এস্টিমেটেড ওর্থ টাকা 4000 একটা লাইফ পলিসি ছিল 4000 টাকা দামের ওইটা বন্ধ করে এখানে একটা ঋণ নেওয়া হয়েছে 12000 টাকা দামের তারপর আমরা দেখতে পারতাছি যে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটরস আছে 480 টাকা এরপরে আছে বিলস রিসিভেবল ডিসকাউন্টেড and expected to rank 3200 taka bills receivable discounted jinis ta ki amra class number 1 e bolchilam tar pore abar ektu shortly boli apni ekjon er kache ponno bikri kore ekta bill paisen ekhon apnar taka lagbe apni ki korlen bill ta bank e jama diya taka tula nilen ekhon ei bill er taka ra ke purishodh korbe je bikri apnake bill dise to dekha jeta ache she bill er taka ra purishodh korta chena to ekhon bill er taka ra ke purishodh korbe nishchoy apnake karon bank e apni bill ta jama disen to ekhon apnake bank e taka ra purishodh korte hobe to ei jonno apnar jonno eta ki ekta dai ar eta hocche unsecured creditors আর আরেকটা জিনিস এটা হচ্ছে আপনার জন্য ক্ষতি এই জিনিসটা আপনার ভালো মতো মনে রাখতে হবে যে বিল সিসিবল ডিসকাউন্টেড এটা দুইটা জায়গায় যায় একটা হচ্ছে আনসিকিউরড ক্রেডিটরস আর যেহেতু এটা ক্ষতি এটা যাবে ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টে আপনারা যারা ক্লাস নাম্বার 1 দেখেন নাই তারা দয়া করে দেখে নেবেন তারপর এখানে আছে বিল্ডিংস 40000 টাকার বিল্ডিং বর্তমানে আছে 20000 টাকা প্লান্ট এন্ড মেশিনারি 8000 টাকা ছিল বর্তমানে আছে 2000 টাকা বুক ডেপটস মানে দেনাদার গুড আছে 6000 টাকা মানে 6000 টাকা পাওয়া যাবে डाउटফুল আছে 2000 টাকা যার মধ্যে 600 টাকা পাওয়া যাবে আর ব্যাড আছে 500 টাকা যেটা পাওয়া যাবে না তারপর এখানে আছে ফার্নিচার 800 টাকা দামের যেটার দাম হয়ে গেছে বর্তমানে 350 টাকা স্টক আছে 8000 টাকা দামের যেটার দাম হয়ে গেছে 5550 টাকা আর ক্যাশ ইন হ্যান্ড আছে 80 টাকা আর এখানে দেখতেই পারতাছি প্রিপেয়ার করতে বলছে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স এন্ড ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট প্রথমে আমরা স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সটা করব আর এর জন্য আমাদেরকে কিছু ওয়ার্কিং করতে হবে তাহলে চলুন ওয়ার্কিং দিয়ে শুরু করা যাক এখন আমাদের ফার্স্ট ওয়ার্কিংটা হচ্ছে ফুললি সিকিউর ক্রেডিটরসের জন্য এই জন্য আমরা এখানে ছ করলাম আর ছকে ঘরগুলি দিলাম আমাদের ছকে ঘরগুলি হচ্ছে প্রথমে ডিটেলসের ঘর আর দুইটা টাকার ঘর আর টাকার ঘরের নামগুলি হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ লোন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ভ্যালু অফ সিকিউরিটি এখন উপরে দেখেন আমাদের ফুললি সিকিউর ক্রেডিটরস কোনগুলি একটু খেয়াল করে দেখতে পারবেন যে দুই নাম্বার শাড়িতে লেখা আছে মর্ডগেজ অন বিল্ডিং আমরা বিল্ডিং বন্ধ করে একটা ঋণ নিছি কত টাকা ঋণ নিছি চার হাজার টাকা ঋণ নিছি আর আমাদের বিল্ডিংয়ের দাম ছিল বিশ হাজার টাকা আচ্ছা এখানে বিল্ডিংয়ের দুইটা দাম দেওয়া আছে একটা হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা আর একটা হচ্ছে বিশ হাজার টাকা এই চল্লিশ হাজার টাকা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের অ্যাকচুয়াল মূল্য ছিল যে দাম আমরা কিনছিলাম আর এখন এটা মার্কেট ভ্যালু হয়েছে বিশ হাজার টাকা ফার্স্ট ক্লাস আমরা বলছিলাম যে আমরা অলওয়েজ মার্কেট ভ্যালুটা নিয়েই কাজ করবো এই জন্য আমরা এখানে বিশ হাজার টাকার বিল্ডিং বন্ধ করে এখানে চার হাজার টাকার লোন নিছি নিশ্চয়ই এটা ফুললি সিকিউর তো এই জন্য আমরা এখানে ভ্যালু অফ সিকিউরিটি লিখলাম বিশ হাজার টাকা এবং অ্যামাউন্ট অফ লোনে লিখলাম চার হাজার টাকা এখন আমরা তো জানি যে সব সম্পত্তি বন্ধ রাখা হয় ওই সব সম্পত্তি থেকে রিসিভার চার পার্সেন্ট ফি কিনে নেয় এই জন্য আমরা এখান থেকে রিসিভার ফিটা বাদ দিলাম চার পার্সেন্ট বিশ হাজার টাকার উপর চার পার্সেন্ট আটশো টাকা সুতরাং আমাদের ভ্যালু অফ সিকিউরিটি রইল উনিশ হাজার দুশো টাকা এবং আমাদের অ্যামাউন্ট অফ লোন আগের মতোই চার হাজার টাকা এরপর আমাদের সেকেন্ড ওয়ার্কিং এখন আমাদের সেকেন্ড ওয়ার্কিংটা হচ্ছে পার্টলি সিকিউর ক্রেডিটরস পার্টলি সিকিউর ক্রেডিটরস জন্য যেই ঘর করতে হবে আমরা একটু আগে ফুললি সিকিউর ক্রেডিটরস জন্য যেমন ঘর করছে ঠিক সেমন ঘরগুলোই করতে হবে এখন উপরে দেখেন পার্টলি সিকিউর ক্রেডিটরস কোনটা দেখেন তিন নম্বর লেখা আছে ক্রেডিটরস সিকিউরিটি লাইফ পলিসি এস্টিমেটেড ওর টাকা চার হাজার আমরা চার হাজার টাকা লাইফ পলিসি বন্ধ করে খা আমরা বারো হাজার টাকার একটা ঋণ নিছি এখন চার হাজার টাকা সম্পত্তি দিয়ে তার বারো হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না সুতরাং এটা কি পার্টলি সিকিউর এই জন্য আমরা এখানে অ্যামাউন্ট অফ লোনে লিখলাম বারো হাজার টাকা আর ভ্যালু অফ সিকিউরিটি লিখলাম চার হাজার টাকা এখন আমরা
তোমাদের অঙ্কের জন্য যে তিনটা ওয়ার্কিং ফুললি সিকিওর্ড পার্টলি সিকিওর্ড অ্যান্ড আনসিকিওর্ড ক্রিয়েটর্স তিনটা ওয়ার্কিং করা হয়ে গেছে এখন আমাদের ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স আমরা ওইটা করব চলুন দেখা যাক এখন আমরা এখানে আমাদের ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সটা করে দেখাইছি আমাদের স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সের দুইটা দিক আছে একটা হচ্ছে লাইবিলিটিস আর একটা হচ্ছে অ্যাসেটস ফার্স্টে আমাদের লাইবিলিটি সাইডটা নিয়ে কাজ করতে হবে এই দিকটাতে আমাদের ঘর আছে গ্রস লাইবিলিটিস তারপরে লাইবিলিটিস তারপর হচ্ছে এক্সপেক্টেড টু র্যাক এখানে ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফুললি সিকিওর্ডের এক নম্বর দিয়ে আমরা ফুললি সিকিওর্ড ক্রিয়েটার্স লিখলাম চার হাজার টাকা আমাদের ফুললি সিকিওর্ড ক্রিয়েটার্সে আমরা ওয়ার্কিং দিচ্ছিলাম চার হাজার টাকার ক্রিয়েটার্স আছে এরপর আমরা এখান থেকে ভ্যালু অফ সিকিউরিটিটা বাদ দিচ্ছি কারণ আমরা চার হাজার টাকা ঋণ নিছিলাম কি উনিশ হাজার দুশো টাকার একটা সম্পত্তি বন্ধ রেখা সুতরাং আমরা অবশ্যই চার হাজার টাকা ঋণটা উনিশ হাজার দুশো টাকার সম্পত্তি দিয়ে পরিশোধ করে দিতে পারবো এই জন্য আমরা এখানে প্রথমে কি করছি ফুললি সিকিওর ক্রিয়েটার্স দেখে পরিশোধ করে দিছি কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ সম্পত্তি তো খরচ হয়ে যায় কিছুটা রয়ে গেছে আমরা এটা কি করলাম এখানে ক্লোজ করে দিলাম পনেরো হাজার দুশো টাকা আর কি লিখে দিলাম সারপ্লাস এস পার কন্ট্রা এই যে আমাদের অতিরিক্ত সম্পত্তি রয়ে গেল এগুলো আমরা কি করবো এটা আমরা আমাদের অ্যাসেট দিকে কন্ট্রা করে দিব আমাদের যে অন্যান্য অ্যাসেট আছে ওইগুলোর সাথে যোগ করে দিব যাতে আমরা আরো আমাদের যে দায় আছে ওইগুলো আমরা পরিশোধ করতে পারি তারপর এখানে দেখেন গ্রস লাইবিলিটিস কত রয়ে গেছে চার টাকা আর এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্কে কোনো টাকাই আসে নেই কারণ আমরা তো আমাদের সম্পূর্ণ ঋণটা পরিশোধ করে দিছি এরপর আমাদের দুই নম্বর যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটার্স অলওয়েজ এই কথা মন রাখবেন প্রথমে কি করতে হবে ফুলি সিকিওর ক্রিয়েটার্স এ কাজ করতে হবে তারপরে দুই নম্বর যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটার্স আমাদের দেখেন উপরের প্রশ্নের মধ্যে চার নম্বর লাইনে লেখা আছে যে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটার্স হচ্ছে চারশো টাকা এই জন্য আমরা এখানে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটার্স কত লিখলাম চারশো টাকা এরপর আমাদের নিয়ম অনুযায়ী লিখতে হবে ডিডাক্টেড এস পার কন্ট্রা আমাদের প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটার্স নিয়ম এইটাই প্রথমে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটার্স এর টাকাটা লিখতে হবে তারপর ডিডাক্টেড এস পার কন্ট্রা যে টাকাটা আমাদের প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটার্স অত টাকা কি করতে হবে এখানে ক্লোজ করে দিতে হবে কেন আমরা এই কাজটা করলাম দেখেন আমরা বলছিলাম যে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটার্সটা একটু অগ্রাধিকার পায় ফুললি সিকিওর ক্রিয়েটার্স এর পরপরে যাদেরকে পরিশোধ করতে হবে তার হচ্ছে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটার্স আমরা কি করলাম আমরা জানি আমাদের অ্যাসেট পাশে কিছু অতিরিক্ত অ্যাসেট আছে ওইখান থেকে টাকাই নিয়ে আমরা কি করলাম সবার আগে এই প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটার্সদেরকে পরিশোধ করে দিলাম এই জন্য আমরা এটা এখানেই ক্লোজ করে দিলাম এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্কে কোনো টাকাই দেখাতে হলো না কারণ আমরা এটা এখানেই পরিশোধ করে দিলাম আর গ্রস লাইবিলিটিসে কত টাকা দেখা দিলাম এই যে আমাদের যত টাকা প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটার্স মানে চারশো টাকা এরপর তিন নম্বর যে কাজটা সেটা হচ্ছে পার্টলি সিকিওর ক্রিয়েটার্স দেখেন আমরা ওয়ার্কিং এ করছিলাম যে বারো হাজার টাকা ঋণ নিছিলাম তিন টাকা সম্পত্তি বন্ধ রেখা এই জন্য আমরা এখানে পার্টলি সিকিওর ক্রিয়েটার্স দেখালাম কত টাকা বারো হাজার টাকা আর এখান থেকে ভ্যালু অফ সিকিউরিটি বাদ দিলাম তিন হাজার আটশো চল্লিশ টাকা এখন তিন হাজার আটশো চল্লিশ টাকা দিয়ে তো আমাদের সম্পূর্ণ পাওনাদারকে পরিশোধ করা হইল না আমাদের বাকি কত রয়ে গেল আট হাজার একশো ষাট টাকার পাওনাদার রয়ে গেল এটা আমরা কই দেখালাম এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্ক মানে আমাদের এত টাকার পাওনাদার কি করতে হবে পরিশোধ করতে হবে আর আমাদের গ্রস লাইবিলিটিস কত দেখালাম আমাদের টোটাল লাইবিলিটিস কত ছিল বারো হাজার টাকা ওই বারো হাজার টাকা আমরা এখানে গ্রস লাইবিলিটিসে দেখাই দিলাম এরপর আমাদের তিন নম্বর ওয়ার্কিং এ কি করছিলাম আনসিকিউর ক্রিয়েটার্সের পরিমাণটা বের করছিলাম এখানে আমরা আমরা আনসিকিউর ক্রিয়েটার্সের পরিমাণটা দেখাই দিলাম তেইশ টাকা এখন আমাদের টোটাল যে পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে পাওনাদারকে তা হচ্ছে একত্রিশ হাজার তিনশো ষাট টাকা আমরা আমাদের পার্টলি সিকিউর ক্রিয়েটার্স অ্যান্ড আনসিকিউর ক্রিয়েটার্সের টাকাটা যোগ করলাম এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্কের যে সাইটটা আছে এখানে একত্রিশ হাজার তিনশো ষাট টাকা এই পরিমাণ পাওনাদারকে আমাদের কি করতে হবে পরিশোধ করতে হবে এখন দেখা যাক যে আমাদের কি পরিমাণ অ্যাসেট আছে ফার্স্টে কি আছে আনসিকিউর প্রপার্টিস মানে কি আমাদের যে সম্পত্তিগুলি বন্ধক রাখা হয় নাই ফার্স্টে আমাদের ক্যাশ ইন হ্যান্ড আমাদের আশি টাকা ক্যাশ ইন হ্যান্ড ছিল ওইটা আমরা বুক ভ্যালিউসে লিখলাম আর এস্টিমেটেড প্রডিউসে কত লিখলাম আশি টাকায় এরপর আমাদের প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি এটাও বন্ধক রাখা হয় নাই আমাদের প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি কত টাকা ছিল আট হাজার টাকা ছিল বুক ভ্যালু কিন্তু এটার দাম বর্তমানে কত হয়ে গেছে দুই হাজার টাকা এরপর আমাদের স্টক ছিল আট হাজার টাকা যেটা বর্তমান দাম হচ্ছে পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এরপর আটশো টাকার ফার্নিচার কিনছিলাম যেটা বর্তমান দাম হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা এরপর দেখেন বুক ডেপস মানে দেনাদার আমাদের গুড ছিল কত ছয় হাজার টাকা এই ছয় হাজার টাকা আমরা পাবো এজন্য আমরা বুক ভ্যালুতে ছয় হাজার টাকা লিখছি আর এস্টিমেটেড টু প্রডিউসে কত লিখছে ছয় হাজার টাকা এরপর ডাউটফুল দেখেন ডাউটফুল ছিল দুই হাজার টাকা যার মধ্যে কি ছশো টাকা রিয়েলাইজ হবে এই জন্য বুক ভ্যালুতে কত লিখলাম দুই হাজার টাকা আর যেহেতু ছশো টাকা পাওয়া যাবে এই জন্য এই ছশো টাকা আমরা কোথায় লিখলাম
টাকা হয়ে গেল আটাইশ হাজার তিনশো তিরিশ টাকা এই পরিমাণ সম্পত্তি কি আমাদের কাছে আছে এখন একটু আগে আমরা লাইব্রেরি ডিসাইডে প্রথমে কি করছিলাম প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটরদেরকে সম্পত্তি থেকে টাকা এনে পরিশোধ করে দিয়েছিলাম এই জন্য এখানে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটরস টাকা রাখি করলাম বাদ দিয়ে দিলাম আমাদের যে পরিমাণ সম্পত্তি হয়েছে ওই পরিমাণ সম্পত্তি থেকে সবাই কি করলাম প্রিফারেন্সিয়াল ক্রিয়েটরস টাকাটা বাদ দিয়ে দিলাম এরপর একটা জিনিস খেয়াল করেন যে আমাদের লাইব্রেরিটিস আছে একত্রিশ হাজার তিনশো ষাট টাকা এই জন্য আমরা এই পাশেও কি করলাম একত্রিশ হাজার তিনশো ষাট টাকা যোগফল নামাইলাম কিন্তু আমাদের সম্পত্তি সেরে তো একত্রিশ হাজার তিনশো ষাট টাকা সম্পত্তি নাই যত টাকা কমতি আছে অত টাকাই কি আমাদের ডেফিসিয়েন্সি ওইটা আমরা এখানে ডেফিসিয়েন্সিদের দেখাই দিলাম ডেফিসিয়েন্সির মানে হচ্ছে কি ঘাটতি আই হোপ ইউ গেস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এই ছিল আমাদের স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স এরপর আমাদের সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট যেটা ছিল ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট আমরা ওইটা করবো চলুন দেখা যাক এখানে আমরা ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টটা দেখতে পারতেছি ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টটা খুব সহজ একটা জিনিস আমি যে কথাগুলো এখন বলবো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আর মনে রাখবেন কারণ এই কথাগুলো মনে রাখলে খুব সহজ আপনার ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টটা করতে পারবেন ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টে দুইটা দিক আছে একটা হচ্ছে ডেবিট দিক একটা ক্রেডিট দিক এটা মূলত একটা ক্ষতিয়ানের মতো তো ডেবিট দিকে কোন সব আইটেমগুলো যায় আমি বলি একটু ভালো মতো মনে রাখবেন প্রথমত যায় মূলধন দুই মূলধনের সুদ তিন নিত লাভ চার ডেফিসিয়েন্সের টাকাটা আমি আবারও রিপিট করতেছি চারটা জিনিস যায় একটা হচ্ছে মূলধন মূলধনের সুদ নিত লাভ আর হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সের টাকাটা যদি এক্সট্রা আরো কোনো প্রফিট করা থাকে এটাও কোথায় যাবে ডেবিট দিকটাতে আই হোপ ইউ কেস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এইবার ক্রেডিট দিকে কোন সব জিনিসগুলি যায় ক্রেডিট দিকে যায় কয়েকটা জিনিস এর মধ্যে একটা হচ্ছে উত্তোলন আর যত ধরনের ক্ষতি আর খরচগুলি আছে ওইগুলি যাবে সব ক্রেডিট দিকে আমি আবারও রিপিট করি যত ধরনের ক্ষতি আর উত্তোলন আর খরচ এই জিনিসগুলি কোথায় যাবে ক্রেডিট দিকে এই জিনিসগুলি যদি ভালো মতো মনে রাখেন তাহলে ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট করাটা খুব সহজ হবে এখন তাহলে আমরা আমাদের ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টের ডেবিট দিকটা মিলেই প্রথমে আমরা এখানে ক্লিকছি ক্যাপিটাল আমাদের দেখেন উপরে ছিল যে একটা ক্যাপিটাল আছে তেত্রিশ হাজার ছশো টাকা ওই ক্যাপিটালের টাকাটা আমরা এখানে এটা বসাইছি এরপরে দেখেন উপরে ফার্স্ট লাইনে বলছে হিজ প্রফিটস ফর ফাইভ ইয়ার ওয়ার টাকা দশ হাজার আটশো টাকা ওই যে দশ হাজার আটশো টাকার প্রফিট হয়েছিল ওই প্রফিটটা আমরা এখানে এনে বসাইছি ট্রেডিং প্রফিট নামে দশ হাজার আটশো টাকা এরপরে ডেবিট দিকে যাওয়ার মতো আরও একটা জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সের টাকাটা একটু আগে যে আমরা স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সটা করছি ওইখানে যে ঘাটতির পরিমাণটা ছিল ওই টাকাটা আমরা এখানে এনে বসাইছি ওই টাকাটাই হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সের টাকা ডেবিট দিকে যাওয়ার মতো আমাদের প্রশ্নে এই তিনটা আইটেমই আছে তো এই তিনটা আইটেম আমরা এখানে লিখলাম আর যোগ ফল করলাম সাতচল্লিশ হাজার নয়শো দশ টাকা এরপর আমাদের ক্রেডিট দিক আমাদের এই দিকটাতে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা লিখছি সেটা হচ্ছে ব্যাড ডেপ ব্যাড ডেপস মানে আমাদের দেনাদারের কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকাটা পাওয়া হবে না এইখানে উপরের প্রশ্ন লেখাই আছে যে দেনাদারের কাছ থেকে আমাদের কি পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে না প্রথমে দেখেন ডাউটফুল ডাউটফুলের দুই হাজার টাকার মধ্যে ছয়শো টাকা পাওয়া যাবে সুতরাং আমাদের চোদ্দশো টাকা পাওয়া যাবে না আর নিচে আছে ব্যাড টোটাল কত হইল চোদ্দশো আর পাঁচশো উনিশশো এই মোট উনিশশো টাকা আমাদের পাওয়া যাবে না সুতরাং এই উনিশশো টাকা হচ্ছে আমাদের লস এই জন্য আমরা এখানে ব্যাড ডেপস দিয়ে এই উনিশশো টাকা লিখলাম তারপরে দুই নম্বর যে জিনিসটা লিখছিল হচ্ছে উইথড্র মানে হচ্ছে উত্তোলন আমরা দেখেন উপরের প্রশ্নের মধ্যে লেখা আছে যে ড্রয়িংস এভারেস্ট টাকা দুই পার এন এম প্রত্যেক বছর দুই হাজার দুইশো টাকা করে উত্তোলন করছে আমাদের ব্যবসাটা ছিল পাঁচ বছর পর্যন্ত যদি প্রত্যেক বছর দুই হাজার দুইশো টাকা করে উত্তোলন করে তাহলে পাঁচ বছরের মোট উত্তোলন হয় এগারো হাজার টাকা ওই উত্তোলনের পরিমাণটাই কি আমরা এখানে লিখছি এরপর আমরা এখানে লিখছি লস অন রিয়ালাইজেশন দেখেন আমাদের সম্পত্তির মূল্যটা যে কমে গেছিল ওই সম্পত্তির যতটুকু মূল্য কমে গেছে অত গেছে আমাদের লস আমাদের স্টক ছিল আট হাজার টাকা যেটা বর্তমানে মূল্য হয়ে গেছে পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা সুতরাং আমাদের চব্বিশশো পঞ্চাশ টাকা দাম কমে গেছে ঠিক একইভাবে ফার্নিচারের দাম কমে গেছে প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি দাম কমে গেছে বিল্ডিং এর দাম কমে গেছে তারপর লস অন বিল ডিসকাউন্টের বিল ডিসকাউন্টের যেই পরিমাণ টাকা লস হবে ওই পরিমাণ টাকা কি হবে এখানে চলে আসবে এটা যোগ করার পর হয়ে গেছে বত্রিশ হাজার একশো টাকা এরপর আরো একটা জিনিস যেটা ক্রেডিট দিকে যায় সেটা হচ্ছে রিসিভার্স ফি মানে খরচটা আমাদের ওয়ার্কিং আর স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স পুরা অঙ্কতে যত জায়গায় রিসিভার্স ফি থাকবে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমরা রিসিভার্স ফিগুলি কালেক্ট করব আর যোগ করে এখানে বসাই দিব চব্বিশশো টাকা এখন ক্রেডিট দিকে বসানোর মতো আইটেম এখানেই শেষ কিন্তু একটা জিনিস আপনি যোগ করে দেখেন যে ডেবিট দিকে যোগ ফল আর ক্রেডিট দিকে যোগ ফলটা মিলতেছে না এর মানে কি আমাদের অঙ্কে ভুল হয়েছে না ভাই অঙ্কে ভুল হয় নাই অঙ্কে ভুল না হইলেও মাঝে মাঝে কি হইব আপনাদের ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টটা মিলব না যখন অঙ্কে ভুল হয়
এখানে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সটা করে রাখছি ডেবিট দিক আর ক্রেডিট দিক উপর থেকে আইটেম আইনে এনে আমরা এখানে নিচে বসাইছি প্রথমে উপরে যে আইটেমটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মূলধন আমরা এখানে ক্রেডিট দিকে মূলধনের পরিমাণটা বসাইছি এরপর আছে নেট প্রফিট নেট প্রফিটের টাকাটা আমরা এখানে বসাইলাম তারপরে আই ক্রেডিট আছে উত্তোলন দেখেন উত্তোলনটা আমরা ডেবিট দিকে এনে বসাইছি এরপর নিচে আরো কিছু আইটেম আছে আনসিকিউরড ক্রেডিটস মানে একটা দায় পাওনাদার পাওনাদারটা আমরা ক্রেডিট দিকে এনে বসাইলাম তারপরে মর্ডগেজ অন বিল্ডিং মানে আরো একটা ঋণ নিছি বিল্ডিং বন্ধক রেখে কত টাকা ঋণ নিছি চার হাজার টাকা ওই ঋণটাও আমরা এখানে ক্রেডিট দিকে দেখাইছি তারপরে দেখেন ক্রেডিটর্স সিকিউরিটি একটা ক্রেডিটর্স ছিল কত টাকা বারো হাজার টাকার ওই ক্রেডিটর্স টা আমরা এখানে দেখাইলাম বারো হাজার টাকা ক্রেডিট দিকে তারপর প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটর্স এই প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটর্স এর টাকাটা আমরা এনে দেখাইলাম এরপর ছিল বিলস রিসিভেবল ডিসকাউন্টেড এটা হচ্ছে একটা সম্ভাব্য দায় এই দায়টা হইতেও পারে নাও হইতে পারে এই জন্য এই সম্ভাব্য দায় রেওয়া মিলে আসে না এই জন্য আমরা এই আইটেমটা দেখাইলাম না মনে রাখবেন উপর থেকে যে আইটেম গুলো আসবে না তার মধ্যে একটা আইটেম কি এই সম্ভাব্য দায় ওইটা আসবে না এরপর দেখেন বিল্ডিং একটা বিল্ডিং ছিল চল্লিশ হাজার টাকা যেটা বর্তমান দাম হয়ে গেছে বিশ টাকা একটা জিনিস মনে রাখবেন রেওয়া মিলে সবসময় যে কস্ট ভ্যালুটা থাকে ওই দামটাই আমরা সবসময় এখানে বসাইবো তো বিল্ডিং এর চল্লিশ হাজার টাকা আমরা এনে বসাইলাম এরপর নিচে আছে প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ওই টাকাটা আমরা এনে বসাইলাম তারপরে বুক ডেপস আমাদের সম্পূর্ণ দানা দ্বারা পরিমাণ ছিল কত টাকা আট হাজার পাঁচশো টাকা দেখেন গুড ডাউটফুল অ্যান্ড ব্যাড সবগুলি মিলেই আমাদের সম্পূর্ণ দানা দ্বারা পরিমাণ কত আট হাজার টাকা এরপর আমাদের ফার্নিচার ছিল আটশো টাকা দামের আমাদের স্টক ছিল আট টাকা দামের আবার আমাদের ক্যাশ ইন হ্যান্ড ছিল আশি টাকার আর ওইখানে দেখেন একটা ক্রেডিটর সিকিউরিটি লাইফ পলিসি এস্টিমেটেড একটা লাইফ পলিসি বন্ধ করে আমরা কি করেছিলাম একটা ঋণ নিছিলাম নিশ্চয়ই আমাদের একটা লাইফ পলিসি আছে আর লাইফ পলিসি আমাদের জন্য একটা সম্পদ এই জন্য আমরা এই লাইফ পলিসিটা আমরা এখানে বসাইলাম তারপর দেখেন আমাদের ডেবিট দিক আর ক্রেডিট দিকটা মিলানোর চেষ্টা করলাম এখনো মিলতেছে না যেহেতু মিলতেছে না সুতরাং এই ডিফারেন্সটি আমরা কাজে লাগাবো আমাদের দুই দিকের ডিফারেন্স হচ্ছে পাঁচশো টাকা আমাদের ডেবিট দিকে কত টাকা কম আছে পাঁচশো টাকা এই পাঁচশো টাকায় আমরা এখন ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টে নিয়ে বসাবো আসুন দেখা যাক এবার আমাদের ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টে আমরা ওই ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডিফারেন্সটা এনে বসাইলাম আর যোগ করলাম আর দেখেন এখন আমাদের দুদিক মিলে গেছে সুতরাং আমাদের অঙ্ক কি কমপ্লিট এই ছিল আমাদের অঙ্ক যদি ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট আমাদের না মিলে তাহলে আমাদের কি করতে হবে ট্রায়াল ব্যালেন্স করতে হবে কিন্তু সাবধান আপনি নিজে অঙ্ক ভুল করে আবার ট্রায়াল ব্যালেন্স করতে যান না সবার আগে নিজের দিকটা ঠিক রাখেন যে আপনি ঠিক মতো অঙ্ক করছেন আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক তারপরে গিয়া ট্রায়াল ব্যালেন্স করেন যদি ডেফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্ট না মিলে আই হোপ আপনাদের কাছে ব্যাপারটা একদম ক্লিয়ার আর যদি কোনো কোয়েশন থাকে তাহলে জানেন আপনাদের কি করতে হবে টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকতহু